Hello friends, welcome to KS Mende Daily Current Affairs, the only exclusive center for KS exam in Kerala. In the October 29th, we are going to discuss the current affairs. Samrakshan to address perinatal mortality, ease of doing business ranking, India Saudi to form strategic council. First topic is to Samrakshan to address perinatal mortality. India le perinatal mortality address cheyanai Indian Radiological and Imaging Association Institute of Clinical Research India cheyarna samrakshana nanu initiative ne thodakkam kurichu endana perinatal mortality 22 weeks of pregnancy kem 7 days after birth ne medile fetal and neonatal death ne ana perinatal mortality ennu parayunnathu logathu oru varsham 12.8 kodi jananangal report cheyunu avayil 2.7 കോടി ഇന്ത്യയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പെരിനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് പ്രഗ്നന്റ് വിമനിൽ പ്രീ എക്ലംസിയ അഥവാ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രീ ടേം ബർത്ത് സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ന്യൂനേറ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നിവ പെരിനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നു മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെന്റ് ഡെത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താണ് സംരക്ഷണ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇന്ത്യയിലെ പെരിനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് സംരക്ഷൺ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അറ്റ് റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അൾട്രാസൗണ്ട് ആൻഡ് കളർ ഡോപ്ലർ ടെക്നോളജീസ് എഫിഷ്യൻലി യൂസ് ചെയ്യാനുമായി റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് കഴിയും to enhance and promote the role of radiologist in india in the national mission to reduce perinatal mortality to develop a technical package that includes methods to assess and score at risk pregnancies and fetuses for pre eclampsia pre maturity pre term placental abnormalities fetal growth and fetal abnormalities to develop a training documentation and reporting package that can be used as a continuous learning improvement program to continuously train radiologists in india on modalities in fetal radiology to develop information education and communication packages that can be used to increase awareness on the strengths and potential for fetal radiology in the early identification of fetal maternal morbidity focused on all stakeholders enniva samrakshan initiative inde goals aanu ini namukku adutha topic ile kadakkam ease of doing business ranking endana ease of doing business ranking ഒരു എക്കണോമിയിലെ റെഗുലേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും വ്യാവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെർമിറ്റ്സ് എലക്ട്രിസിറ്റി രജിസ്റ്ററിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഗെറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് മൈനോറിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടാക്സസ് ട്രേഡിംഗ് അക്രോസ് ബോർഡേഴ്സ് എൻഫോഴ്സിംഗ് കോൺട്രാക്ട്സ് റിസോൾവിംഗ് ഇൻസോൾവൻസി എന്നീ പത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ ഔട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി കൺട്രീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈ ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും രണ്ട് സിറ്റീസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മുംബൈ ആൻഡ് ഡൽഹി അടുത്ത വർഷം ബംഗ്ലൂരുവിനെയും കൊൽക്കട്ടയെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലായിരുന്നു പത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെയധികം ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി ട്രേഡിംഗ് അക്രോസ് ബോർഡേഴ്സ് റിസോൾവിംഗ് ഇൻസോൾവൻസി ഡീലിംഗ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെർമിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എ ബിസിനസ് എന്നിവയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗ് വളരെയധികം ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ന്യൂസിലാൻഡും വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സൊമാലിയും റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലെ കിടക്കാം ഇന്ത്യ സൗദി ടു ഫോം സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ ഒരു ബൈലാറ്ററൽ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തു എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ദ കൗൺസിൽ വിൽ ബി ലെഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി ആൻഡ് കിങ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൾ അസീസൽ സൗദ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയും നീതി ആയോഗും സൗദി അറേബ്യൻ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവും സൗദി അറേബ്യയുമായി ഇത്തരം എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ റിയാദ് ഡിക്ലറേഷൻ സൈൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർ ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാല
ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ട്രാറ്റജിക് പെട്രോളിയം റിസേർവ്സിലും സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പെട്രോളിയം റിസേർവ്സ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ക്രൈസിസ് ഡീല് ചെയ്യാനായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റോക്ക് പൈൽസ് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിസേർവ്സിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പെട്രോളിയം റിസേർവ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രിലിംസ് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ദേ വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ആസ് ദ ഫോർട്ടി സെവൻത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ നവംബർ എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇൻഡോ ഫ്രഞ്ച് ജോയിന്റ് എക്സസൈസ് ശക്തി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടീൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ഫോറിൻ ട്രെയിനിങ് നോട്ട് അറ്റ് മഹജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചസ് രാജസ്ഥാൻ തേർഡ് പോയിന്റ് സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ക്യാർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോമിൻ അറേബ്യൻ സി ഇൻ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സൈക്ലോൺ ഗോണു റാവേഷ് ദ ഒമാൻ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ദ നെയിം ക്യാർ വാസ് ഗിവൺ ബൈ മ്യാൻമാർ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്ലൈമ്പിംഗ് ഉളുരു ഓസ്ട്രേലിയാസ് ഫേമസ് ഡെസേർട്ട് റോക്ക് കൺസിഡേർഡ് സേക്രഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ അനങ്കു പീപ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ ബാൻഡ് ഉളുരു ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എയർസ് റോക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ റോക്ക് ഫോർമേഷൻ It is dominantly composed of coarse coarse grained arcos, a type of of sandstone characterized by an abundance of feldspar and some conglomerate. Uluru is an Inselberg, literally island mountain. Fifth point, the 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 US Special Forces raid that led to the death of ISIS chief Abu Bakr al-Baghdadi was officially codenamed Operation Kaila Muller after the American humanitarian worker who was held captive, tortured and sexually abused by the Baghdadi before her death. in 2015 in practice questions discuss yeah first question name the program launched by iria and icri to address perinatal mortality in india option a samrakshan option b poshan abhiyan option c sunrise and option d project hope second question consider the following statements regarding ease of doing business report first statement ease of doing business report is published by World Economic Forum since 2003 Second statement In India the index is measured only for two cities including Mumbai and Delhi Which of the statements given above are correct Option A one only Option B two only Option C both one and two and option D neither one nor two Ini October 28 2019 le practice question de answers discuss kiya First question de answer option B Second question de answer option B ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സംവരണ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേരള പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചതോടുകൂടി കെ എസ് പരീക്ഷ ഇതാ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് കെ എസ് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേരള പി എസ് സി ചെയർമാൻ ശ്രീ എം കെ സക്കീർ മനോരമ തൊഴിൽ വീതിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ എസിൻ്റെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതേ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കെ എസ് പരീക്ഷയെപ്പറ്റി എന്താണ് കെ എസ് കേരള പി എസ് സി തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് തയ്യാറെടുക്കണം ഒരു ത്രീ സ്റ്റേജ് എക്സാമിന് ഓരോ ഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് എന്ത് തരം ബുക്സ് ആണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ത് തരം റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി കെ എ എസിന് മാത്രമായി പരിശീലനം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് കെ എ എസ് മിന്ദ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷകളുടെ മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്ര പാഠ്യ പദ്ധതിയാണ് യു പി എസ് സി ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എ എസ് മിന്ദം നൽകി വരുന്നത് ഇതിന് പുറമെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻസ് ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് 
പേഴ്സണൽ മെന്റർഷിപ്പ് സെഷൻസ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നീ സേവനങ്ങൾക്ക് കൂടി കെ എസ് മെന്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന